ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കർത്താവൊരുക്കുക നല്ല അവസരങ്ങൾക്കായി സ്വാത്രം ചെയ്യുന്നു ആലുവയിൽ നടത്തപ്പെടുന്ന മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് കൃപ ചെയ്തല്ലോ ഇന്ന് ഈ മീറ്റിങ്ങിലേക്ക് കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ മീറ്റിങ്ങുകളാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെ നാളെ പകൽ കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഈ ചൂണ്ടിയിലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് നാളെ രാത്രി നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല നാളെ കഴിഞ്ഞ് ശുശ്രൂഷ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് സോ നാളെ രാത്രിയിൽ നമുക്കിവിടെ വെച്ച് ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ല നാളെ പകൽ കൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ചൂണ്ടിയിലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആ നാളെ പകലത്തെ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ പങ്കെടുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ലോകമെമ്പാട് കർത്താവിൻ്റെ വലിയ വ്യാപകമായ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രധാനമായി ചിന്തിച്ചു വരുന്നത് മത്തായ ശിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നാണല്ലോ മത്തായ ശിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ചിന്തിച്ചതിൻ്റെ അടുത്ത കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മത്തായ ശിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം കർത്താവിൻ്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണമാണ് ഞാൻ പല ആവർത്തി ആവർത്തിച്ചത് പിന്നെയും ആവർത്തിക്കാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മൂല്യമായ പടിപ്പീരുകളാണ് യേശു ഗിരിപ്രഭാഷണം എന്ന നിലയിൽ പഠിപ്പിച്ചത് മത്തായി അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ വലിയ നീണ്ട നിര നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയും അത് ഓരോന്നും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ സമയമെടുത്ത് വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗ്രേസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി മീഡിയയിൽ പതിമൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള പെൻ ഡ്രൈവർ പല ഫോർമാറ്റുകൾ ഡി വി ഡി വി സി ഡി സി ഡി ഫോർമാറ്റുകളിൽ ഈ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക ടീച്ചിങ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ എപ്പിസോഡുകൾ ലഭ്യമാണ് നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങുവാൻ അവസരമുണ്ട് ദയവായി ഇന്ന് ടെലിവിഷനിലൂടെ ഈ ശുശ്രൂഷ കേൾക്കുന്നവർ ഇന്നിവിടെ ഇരിക്കുന്നവർ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങുവാനുള്ള അവസരമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അതിനായിട്ട് നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ ചിന്തിച്ചതിൽ നിന്നും ഇന്ന് പകൽ കയറിയ ഒരു ഹയർ സ്റ്റെപ്പ് ഒന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം യേശുവിലൂടെയാണ് എല്ലാം യേശുവാണ് എല്ലാം കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നീതിക്ക് വശന്ന് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ആത്മാവിൽ ദരിദ്രരായവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയിൽ യേശു വന്നിട്ടല്ലാതെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നത് വിശദീകരിക്കാനിടയായി അതിന് രണ്ടാം കർത്താവ് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയാണ് പൊതുവിൽ എടുത്ത് വിശദീകരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ വിശദീകരിച്ചു ഒന്ന് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഉപ്പാകുന്നു നിങ്ങൾ വെറും ഉപ്പ് കല്ലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാരം യേശുവാണ് യേശുവാകുന്ന കാരം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ രുചിയുള്ളവരാണ് യേശുവാകുന്ന കാരം മാറി നിന്നാൽ നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടുവാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ഗുണമില്ലാത്തവരാണ് നിങ്ങൾ അത് ഇന്ന് പകൽ വിശദീകരിക്കാനിടയായി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വെളിച്ചമാണ് കുറച്ചുകൂടി അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാകാനിടയായി നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ വിളക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ജ്യോതിസുകളാണ് വിളക്കുകളാണ് നിങ്ങളാകുന്ന വിളക്കിൻ്റെ മേളിൽ കർത്താവാകുന്ന വെളിച്ചം വരുമ്പോഴാണ് അനേകർ കാണുവാനിടയാകും സ്വയമായി പ്രകാശിപ്പാൻ കഴിയാത്ത വിളക്കുകളാണ് നിങ്ങൾ വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് വിളക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് വിളക്ക് പ്രകാശിക്കുന്നത് വിളക്കിൻ്റെ മേളിൽ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഭാഗം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗമാണ് അതായത് പതിനാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രധാനമായും പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പതിനേഴ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ അതാണ് നമ്മൾ മത്തായുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ന് കേൾക്കുവാനായി തുടങ്ങുന്നത് പതിനാറ് വാക്യങ്ങൾ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ യേശു സംസാരിച്ചു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു ആശയം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ഒന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വായിക്കാം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കരുത് നീക്കുവാനല്ല നിവർത്തിപ്പാൻ അത്രേ ഞാൻ വന്നത് പതിനാറ് വാക്യത്തിൽ ഇതുപോലൊരു പരാമർശമില്ല പെട്ടെന്ന് പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സംസാരിച്ചു വന്നതിൽ നിന്ന് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ ആശയത്തെ യേശു അവതരിപ്പിക്കുവാനായി ശ്രമിക്കുന്നു ആ ആശയം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയോ പ്രവാചകന്മാരെയോ
എന്താ കർത്താവെ മേളിൽ സൗമ്യതയുള്ള ഭാഗ്യവാന്മാർ ഭൂമി അവകാശമാക്കും കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭൂമിയെ കൈവശമാക്കും സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു വന്നിട്ട് കേൾക്കുന്ന പുരുഷാരത്തോട് പറയുകയാണ് ഇതൊന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നീക്കേണ്ടതിന് വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കരുത് ഞാൻ ഈ മത്തായി സുശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വിഷയത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാനായി മണിക്കൂറുകൾ എടുത്ത് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ന്യായ പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നീക്കാൻ യേശു വന്നു എന്ന് സംശയിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു സംശയം എന്റെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ പതിനാറ് വാക്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പെട്ട് പതിനെട്ടാമത്തെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിൽ യേശു തന്നെ പറയുന്നു ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോ ന്യായ പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും ഞാൻ നീക്കാൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കരുത് ന്യായ പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകനെയും നീക്കാൻ ഞാൻ വന്നതല്ല എന്താ ഈ പറയുന്നത് കർത്താവ് മേളിൽ പറഞ്ഞു സൗമ്യതയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അതെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേട്ടു കരമടിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇതാ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ആ ആശയത്തിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഞാൻ ന്യായ പ്രമാണത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ നീക്കാൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കരുത് അവിടെ ആരാ കർത്താവ് അങ്ങനെ നിരൂപിച്ചേ എന്തോ അതും ഇതും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ അതാ ഇന്ന് കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് കരമടിച്ചു വന്ന കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്തു മുഖവര കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ മത്തായി ശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് വിശദ മേളിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഞാൻ മേളിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന കാര്യം മുഴുവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ആവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കരുണ പറഞ്ഞേ കരുണ കണ്ടല്ലേ ഒന്ന് 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 മേളോട് പോയിട്ട് നമുക്ക് താഴേക്ക് വരാം ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം സമാധാനം ഓക്കെ ഏഴാമത്തെ വാക്യം കരുണ എട്ടാമത്തെ വാക്യം ഹൃദയശുദ്ധി അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം സൗമ്യത ആറാമത്തെ വാക്യം നീതി ഇനി താഴേക്ക് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം ഹൃദയശുദ്ധി ഓക്കെ പ്രതിഫലം ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കർത്താവ് ഇതിനോടകം വിശദീകരിച്ചത് ഇത് മുഴുവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പേ വിശദീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കരുണ സ്നേഹം സമാധാനം നീതി ഇതെല്ലാം ഇതിനു മുമ്പേ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വിവരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാ കരുണയുള്ളവനാകണം മനുഷ്യനെന്ന് യേശു അല്ല ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവരാകണം മനുഷ്യരെന്ന് യേശു അല്ല ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ സൗമ്യനായിരിക്കണം മനുഷ്യനെന്ന് യേശു അല്ല ആദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ന്യായ പ്രമാണം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മോശയുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ഭൂമിയിൽ അരങ്ങ് നമ്മൾ താടിയ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഇവയെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കരുണ സമാധാനം സ്നേഹം നീതി ഇതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവ് ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്തു പറയാണ് ഇത് ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പം ന്യായ പ്രമാണത്തെയും പ്രവാചകന്മാരെയും നീക്കാൻ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ നിരൂപിക്കരുത് കർത്താവ് എന്താ ഈ പറഞ്ഞ എന്റെ അർത്ഥം ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഓൾറെഡി കരുണയെ കുറിച്ചുണ്ടല്ലോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഓൾറെഡി സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുണ്ടല്ലോ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഓൾറെഡി സൗമ്യതയെ കുറിച്ചുണ്ടല്ലോ പിന്നീട് എന്തിനാ ഇത് പറയുമ്പം അങ്ങ് ഇതിനെ നീക്കാൻ വരുന്നു എന്ന് അങ്ങ് പറയേണ്ടത് അതിന്റെ ആശയ ശ്രദ്ധിച്ചു കേക്ക് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ഇവയെല്ലാം നേടുവാനുള്ള ഉപാധി കരുണയുള്ളവനാകാൻ നീ ശ്രമിക്കണമെന്നായിരുന്നു സ്നേഹമുള്ളവനാകാൻ നീ ശ്രമിക്കണമെന്നായിരുന്നു എന്റെ ശ്രമത്താൽ ഞാൻ സ്നേഹമുള്ളവനാകും അല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പന അനുസരണത്താൽ ഒബൈ ദ കമാൻമെന്റ് നിങ്ങൾ ഈ കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ഈ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രൂട്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞേ പക്ഷെ കൽപ്പന അനുസരണത്താൽ ഒരാളിൽ പോലും ഈ പറഞ്ഞ നീതി ഈ പറഞ്ഞ സൗമ്യത ഈ പറഞ്ഞ കരുണ ഈ പറഞ്ഞ സ്നേഹം ഈ പറഞ്ഞ സൗമ്യത ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഉണ്ടാകാതിരുന്നപ്പോഴാ യേശു പറഞ്ഞേ ഇതുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാനുള്ളിൽ വരേണ്ടിയതുണ്ട് കരമടിച്ച് കർത്താവിന് ഒന്ന് മകത്വം കൊടുത്തേ ഹലലൂയ ന്യായപ്രമാണം നീതിയെ കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറഞ്ഞു 
ഓക്കെ ഞാൻ ഓരോന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശദീകരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ന്യായ പ്രമാണം നീതിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറഞ്ഞു ന്യായ പ്രമാണം നീതിയെക്കുറിച്ച് ധാരാളമായി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയാമോ ചെയ്യുന്നവന് നീതി ലഭിക്കുന്ന ഇത് ചെയ്യുന്നവൻ ഇതിനാൽ ജീവിക്കും ഇത് ചെയ്യുന്നവന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞേ പക്ഷെ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്ത് നീതി പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഇരുന്നപ്പോഴാണ് യേശു പറഞ്ഞേ നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന പ്രഭാഗ്യവാന്മാർ ന്യായ പ്രമാണം എന്നോട് പറഞ്ഞു നീതി നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് നീതിമാനായിക്കോ യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞു നീതിക്ക് വിശന്ന് ദാഹിച്ചാൽ മതി ഒരു നീതി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുത്ത നീതിയല്ല സ്വർഗത്തിൽ നിറഞ്ഞു വന്ന നീതിയാ ദൈവ നീതിയാ യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ വെളിപ്പെട്ട നീതിയാ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷനായി ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നു ചെയ്യുന്നവൻ നീതിമാനാകും യേശു വന്ന് പറഞ്ഞു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശന്ന് ദാഹിച്ചാൽ മതി മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്ന രണ്ടാശയം വേണമെങ്കിൽ ആ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഒരു ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ കാണിക്കാം എന്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇത് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയത് എന്നുള്ളതിന് ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കാം പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ ഓക്കെ ആറാമത്തെ വാക്യം ആദ്യം ഒന്ന് കാണുക മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ ആറ് നീതിക്ക് ദാഹിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും യേശു പറയുന്നു നീതിക്ക് വേണ്ടി വിശന്ന മതി നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരും നിങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടും ഉയരത്തി എന്നുള്ള നീതി നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് വരും ആ നീതി നിങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി ലഭിക്കും ഇത് യേശു പറഞ്ഞ ആശയമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ വേഗം എന്റെ കൂടെ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ റോമൻ സ്റ്റൺ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വന്നേ ന്യായ പ്രമാണം എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ഒന്ന് കേട്ടെ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം റോമർ പത്തിന്റെ അഞ്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് പ്രവൃത്തിയായിട്ട് എന്ന് കിട്ടും നീതി കിട്ടും പക്ഷെ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രവർത്തിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നല്ല പിന്നെ എന്നാ പറഞ്ഞേ വിശന്ന് ദാഹിക്കുന്ന അവൻ ഭാഗ്യവാൻ അവന് നീതി ലഭിക്കും അപ്പൊ നോക്കി മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്നവന് നീതി ലഭിക്കും യേശുവിന്റെ കൃപ അല്ലെങ്കിൽ യേശുവിന്റെ ഉപദേശം പറയുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതി ലഭിക്കും അപ്പൊ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം കേട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്ന് യേശു പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശം കേൾക്കുമ്പോ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവും നീ എന്നത് അതല്ലല്ലോ ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞങ്ങൾ കേട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ നീതി ലഭിക്കുമെന്നാണല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ നീ വന്നിട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവന് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു അതും ഇതും ഒന്നല്ല ഇത് രണ്ടും രണ്ട് ഉപദേശമാണ് മോശയുടെ ഉപദേശം വേറെ നിന്റെ ഉപദേശം വേറെ വലിയൊരു സംശയം അവർക്കുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് അവരവിടെ അടുത്ത വാക്കത്തിൽ ചോദിക്കുന്നത് നീ ന്യായ പ്രമാണം മോശയും നിയമവും നീക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ വന്നേ കാരണം നീക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ യേശുവിൽ അവർക്ക് പ്രകടമായി ഇത് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ നീതി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞേ നോക്കി ന്യായ പ്രമാണം ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്ന നീതി ചെയ്യുന്നവന് കിട്ടുമെന്ന പക്ഷെ യേശു പറയുക ദാഹിച്ചാൽ മതി വിശന്ന മതി വിശക്കുന്നവന് ആ വായിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ആറാമത്തെ വാക്യത്തില് മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ആറിൽ നമ്മൾ വായിച്ചില്ലേ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ ആറിൽ വായിച്ചത് എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് തൃപ്തി വരും അവർക്ക് തൃപ്തി വരും പക്ഷെ മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നവന് നീതി ലഭിക്കുന്ന യേശു പറഞ്ഞു വിശന്ന് ദാഹിച്ചാൽ മതി ഇത് കിട്ടുമെന്ന് അപ്പൊ ഈ യേശുവിന്റെ ഉപദേശവും നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണത്തിലെ ഉപദേശവും അറിയാവുന്നവർക്ക് ഇത് രണ്ടും കേട്ടപ്പോ ഒരു സംശയം തോന്നി അല്ല ഇതിനെ നീക്കാൻ വന്നതാണ് അതാ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ ചോദിക്കുന്നേ വായിച്ചോ നിങ്ങളത് പതിനേഴാം വാക്യ അഞ്ചിന് അഞ്ചാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യ ദയവായി എടുത്തട്ടെ ആ ഞാൻ ഞായ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് മോശയുടെ ഉപദേശവും യേശുവിന്റെ ഉപദേശവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് പഴയ നിയമവും പുതിയ നിയമവും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത് അങ്ങനെയല്ല പഴയ നിയമത്തിൽ ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകണം എന്ന് പറഞ്ഞോ അത് മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നിനെ എതിർ
ഇരിക്കുകയാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കരം അടിച്ച് കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ചെയ്തു ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നീതിയോടുള്ള ബന്ധത്തില ഒരു മനുഷ്യന് കരുണയുള്ളവനാകാൻ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കരുണയുള്ളവനായി ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയാകാം എന്നുള്ള എൻ്റെ സെർട്ടൺ തിങ്സ് ന്യായ പ്രമാണം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും അല്ല യേശു എന്നിട്ട് പറയുന്നത് കരുണയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർക്ക് കരുണ ലഭിക്കും പ്രവർത്തിച്ച് കരുണയുള്ളവനാകാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കരുണ ലഭിക്കാൻ ആർക്കും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ യേശു വിശദീകരിച്ചപ്പോ വിശദീകരിച്ച ഭാഗം ഞാൻ മുമ്പേ വിശദീകരിച്ചു കാരുണ്യവാനായ ഞാനുള്ളിൽ വന്നിട്ടല്ലാതെ കരുണ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയല്ല ഇത് മുഴുവൻ അനുസരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കരുണ ഉണ്ടാവുമെന്ന ഹലലൂയ ഇനി ഈ ആശയത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടുതൽ ഇറക്കാം ഓരോ ആശയങ്ങളിലും മോശയുടെ കൽപ്പന അന്ത് യേശുവിൻ്റെ കൽപ്പന അന്ത് ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യസ്തത ഓരോ വാക്യങ്ങളും വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ താഴേക്ക് ഓരോ വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നാട്ടെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനാറാമത്തെ വാക്യമാണ് പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ട് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിനു നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികൾ കണ്ട് സ്വർഗ പിതാവിൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്നുള്ള നല്ല പ്രവർത്തികൾ നിങ്ങളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നത് കണ്ട് വാക്ക് പതിനാറാമത്തെ വാക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് കരുണയുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്ന നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു സൗമ്യതയുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് ദീർഘക്ഷമയുള്ള നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സൗമ്യതയിലുള്ള പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ കരുണയിലുള്ള പ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് എന്തോ ചെയ്യും അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവൃത്തി എന്നോട് ഞാൻ പറയാം വാക്ക് നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളെ ആ സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യിച്ചത് അഥവാ വെളിച്ചം വരാതെ ഈ സൽപ്രവൃത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ യേശു വിശദീകരിക്കുന്ന ആ വിശദീകരണ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ കർത്താവ് വിശദീകരിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാട്ടെ ഞാൻ വരാതെ നിങ്ങൾക്ക് സൽപ്രവൃത്തി ഉണ്ടാവുകയല്ല പ്രവർത്തിച്ച് നേടിക്കോ എന്നാ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞേ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ജീവിക്കും എന്നാ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തിയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ ചെയ്ത് ജീവിച്ചോ എന്ന പ്രവർ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞേ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രവർത്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഇപ്പൊ എന്നിലൂടെ നല്ല പ്രവർത്തി കാണാൻ തുടങ്ങി മുമ്പേ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നുണ്ട് നല്ല പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഇച്ഛിക്കുന്ന നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിയമമുണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതിനെ അല്ല ഞാൻ വെറുക്കുന്നതിനാ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിയമമല്ലുള്ളത് എന്റെ ഉള്ളിൽ യേശു ആവുള്ള യേശു വന്നപ്പോ സൽപ്രവൃത്തി പുറത്തു വരുവാൻ തുടങ്ങി യേശു വന്നപ്പോ എങ്ങനെയാണ് സൽപ്രവൃത്തി പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങിയത് യേശുവിലൂടെയുള്ള സൽപ്രവൃത്തി പുറത്തു വരുവാൻ തുടങ്ങി സൽപ്രവൃത്തിക്കായി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടി സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവനല്ല ഞാൻ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനായി ക്രിയേറ്റഡ് ഫോർ ദ ഗുഡ് വർക്ക്സ് സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവനായി ഹലലൂയ അപ്പം എന്ത് മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു മോശയുടെ ന്യായ പ്രമാണം പറഞ്ഞു സൽപ്രവൃത്തി പുറത്ത് കാണണം സൽപ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എഫ് എസ് രണ്ട് പത്ത് പറയുകയാണ് സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് നാം സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്തു വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ മത്തായി അഞ്ചിന്റെ പതിനാറിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ മനുഷ്യർ എങ്ങനെ മനുഷ്യർ വെളിച്ചം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളിലൂടെ സൽപ്രവൃത്തി പുറത്തു വരും ആ സൽപ്രവൃത്തി കണ്ടിട്ട് മനുഷ്യർ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തും വെളിച്ചം നിങ്ങളിൽ വരാതെ സൽപ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കയില്ല ന്യായപ്രമാണം എന്ന് പറഞ്ഞു സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണം പക്ഷെ വെളിച്ചം വരാത്ത കൊണ്ട് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ വെളിച്ചം വന്നു വെളിച്ചം വന്ന് വെളിച്ചത്തിന്റെ
ും <laughs> സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് നീതിമാനായിക്കോ സൽപ്രവർത്തി ചെയ്ത് അത് ലോകം കാണട്ടെ ഇപ്പൊ യേശു പറയുക സൽപ്രവൃത്തി ഇനി നിങ്ങൾ ഇന്ന് ആരംഭിക്കും കാരണം നേരത്തെ സൽപ്രവൃത്തി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞാൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നിലൂടെ സൽപ്രവർത്തി വെളിയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കരമടിച്ച് കർത്താവിനൊന്ന് മഹത്വം കൊടുത്തു എഫ് എസ് ലഗൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പത്താമത്തെ വാക്യം കൂടെ ഇതോട് ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വായിക്കാം എഫ് എസ് ലഗൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് പത്താമത്തെ വാക്യം ദയവായി ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ എഫീഷ്യൻസ് ടു ടെൻ ഓക്കെ നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി നാം അവന്റെ കൈപ്പണിയായി എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടത് ഞാൻ അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാ നേരത്തെ എനിക്ക് സൽപ്രവൃത്തി ചെയ്യണോ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സൽപ്രവൃത്തി എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നില്ലായിരുന്നു ദുഷ്പ്രവൃത്തി എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് കാരണം സല്ലിന് മാറി ദുഷ്ട ദുഷ്പ്രവൃത്തി പുറത്തു വരത്തക്ക നിലയിൽ എന്നിലൊരു പൊസസിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിശാചനിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പം പിശാജ് ഇരുന്നിടത്ത് കർത്താവിരുന്നു ഹലലൂയ ഞാൻ വിളക്കായിരുന്നപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ വെളിച്ചം എൻ്റെ മേൽ വന്നു ഞാൻ ഉപ്പുകല്ലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കാരം എൻ്റെ മേൽ വന്നു നിലത്തിട്ട് ചവിട്ടാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ഞാൻ മേശപ്പുറത്ത് വന്നു ഹലലൂയ ആമൻ ഉണങ്ങി കരിഞ്ഞിരുന്ന ഞാൻ കത്തി ദീപമായി പ്രകാശിക്കുന്നു വെളിച്ചമായി മാറി ഇപ്പൊ ഞാൻ പോലും അറിയാതെ അവന്റെ കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവർത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു ഹലലൂയ ഞാൻ വീണ്ടും ജനിക്കാൻ വേണ്ടി സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവനല്ല വീണ്ടും ജനിച്ചുകൊണ്ട് സൽപ്രവർത്തി ചെയ്യുന്നവനാണ് ഞാൻ ദാനധർമ്മം കൊടുത്ത് മോക്ഷം നേടാൻ ശ്രമിക്കുന്നവനല്ല മോക്ഷം നേടിയത് കൊണ്ട് ദാനധർമ്മം കൊടുക്കുന്നവനാ ഞാൻ എൻ്റെ സഹജീവിയെ സഹായിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് ഇത് കണ്ട് ദൈവം കരുണ തോന്നി എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തിലല്ല എന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുത്തിയത് കൊണ്ടാണ് എൻ്റെ സഹജീവിയോട് എനിക്ക് കരുണ തോന്നുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായെന്നറിയില്ല അലലൂയ അലലൂയ കർത്താവ് ഇതൊക്കെ കാണണേ ഞാൻ 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 അത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ കണ്ട് എനിക്ക് സൽപ്രവൃത്തി ഈ സൽപ്രവൃത്തിയൊക്കെ പരിഗണിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണേന്നല്ല ഇതും മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഞാനല്ല ചെയ്യുന്നത് എന്നിൽ വന്ന അവൻ്റെ കൃപയാ ചെയ്യുന്നത് ഹലലൂയ ഞാൻ അവൻ്റെ സൽപ്രവൃത്തിക്കായി അവൻ്റെ കൈപ്പണിയായി കണ്ട് എഫ് എസ് എൽ രണ്ടിൻ്റെ പത്തിൽ അതല്ലേ വായിച്ച് കൈപ്പണിയായി സൽപ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ട് ഫോർ വി ആർ ഹിസ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് വർക്ക്മാൻഷിപ്പ് we are his workmanship hallelujah we are created avakyam sadhichu kete ningal for we are his workmanship created in christ jesus for the good works created in christ jesus for the good works salpravartikku vendi srishtikkappattavara ningal hallelujah appo aarengilum salpravarti cheyyunengil etthom koodal cheyyanda ningala കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ സൽപ്രവൃത്തി വേണ്ട നോക്കുകയല്ല കർത്താവിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവരുടെ സൽപ്രവൃത്തി മുമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്യുക എന്നാ കാര്യം ഇതൊന്നും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയല്ല കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ ഇത് ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു ഈ സൽപ്രവർത്തിക്ക് ഈ സൽപ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നുള്ള ആശയം ദൈവം ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്നു താങ്ക് യു ജീസസ് ഹലലൂയ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്ന് പ്രവൃത്തി എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ നോക്കിയേ കരുണ കരുണ എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ കാരുണ്യവാൻ വന്നുകൊണ്ടാ സ്നേഹം എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സ്നേഹവാൻ വന്നുകൊണ്ടാ സൗമ്യത എന്നിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്നെങ്കിൽ സൗമ്യത ഉള്ളവൻ വന്നുകൊണ്ടാ സൗമ്യത ഉള്ളവൻ വരാതെ നേരത്തെ എന്താ വിഷയം എന്നറിയോ ഇതെന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്നോട് പറയുന്നു സൗമ്യത ഉണ്ടാകട്ടെ സൗമ്യത ഉണ്ടാകട്ടെ സൗമ്യത ഉണ്ടാകട്ടെ എത്ര പറഞ്ഞാലും എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമോ കരുണയുള്ളവനാകണം ഈ നാളുകൾ കരുണയില്ലെങ്കിൽ കീറി കളയും വിളിക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാകില്ല എന്റെ പൊന്നു സാറേ എനിക്കും ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല കരുണയുള്ളവനാകണമെന്ന് കാരുണ്യവാൻ വരാതെ എങ്ങനെ കരുണയുള്ളവനാകും എന്നാൽ ഇപ്പോ നിങ്ങളാകുന്ന വിളക്കിന്റെ മേളിൽ വെളിച്ചമാകുന്ന യേശു വന്നു ഹലലൂയ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സൽപ്രവർത്തി മത്തായി അഞ്ചിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാം കമോൺ 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 മാത്യു ഫൈവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം വേഗത്തിൽ വന്നാട്ടെ എന്റെ കൂടെ മാത്യു 
ഓക്കെ നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ നമുക്ക് വരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമാകുന്നു പതിനാറാമത്തെ വാക്യം മത്തായി അഞ്ചിൻ്റെ പതിനാറ് അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടേണ്ടത് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കട്ടെ വെളിച്ചം ആ പ്രകാശിക്കാൻ പറഞ്ഞേ വെളിച്ചം യേശുവാ എത്ര പേർക്ക് അത് മനസ്സിലായെന്ന് അറിയത്തില്ല മനസ്സിലായി മോനെ പറഞ്ഞേ നമ്മളല്ല നമ്മളിൽ കത്തിച്ച വെളിച്ചം പ്രകാശിക്കട്ടെ വെളിച്ചം നിങ്ങളിലൂടെ പ്രകാശിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ പ്രകാശിക്കട്ടെ എന്നല്ല നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചം Let the light shine through you. Let the light shine through you. Because you already came here. Come on. 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 നല്ല പ്രവർത്തി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഓ കര വടിച്ചത് കർത്താവിനെ സ്തുതിച്ച് യുഗോളി മനസ്സിലായല്ലേ നല്ല പ്രവൃത്തി നിങ്ങളിൽ ആരംഭിച്ചതല്ല നിങ്ങൾ വന്ന വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചതാ നോക്കി വന്നൂടെ അങ്ങനെ തന്നെ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവർത്തികളെ കണ്ടിട്ട് സ്വർഗസ്ഥനായ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ആ പിതാവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശിക്കും നിങ്ങളുടെ വെളിച്ചം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രകാശിക്കാൻ പോകുന്ന നിങ്ങളല്ല നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചമാണ് നിങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഒത്തിരി പരിമിതമാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ വന്ന വെളിച്ചമാണെങ്കിൽ അത് ഒരുപാട് അപരിമിതമാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട കേട്ടോ ഈ ദിവസങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കർത്താവ് എന്നിൽ വന്ന വെളിച്ചം എന്നിലൂടെ പ്രകാശിക്കും ഞാനല്ല എന്നെ ആരും കാണുന്ന എന്നിൽ വന്ന വെളിച്ചം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വന്ന വെളിച്ചം എല്ലാരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിൽ വന്ന വെളിച്ചം ഉറക്കെ പറ നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചം ഇനി ലോകം കാണാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ അല്ല നിങ്ങളിൽ വന്ന വെളിച്ചത്തെയാണ് കനവാണിച്ചൊന്ന് കർത്താവിന് സ്ത്രോത്രം ചെയ്തു